kalendarzu świąt państwowych od 5 lat istnieje Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. Kim byli żołnierze wyklęci i w jaki sposób obchodzone jest to święto? O tym w serwisie informacyjnym. W serwisie informacyjnym RMG witają Weronika Konopka i Dobromiła Krajewska. Jest 1 marca 2015 roku. Dziś, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. A kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci to żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierze tak zwanej drugiej konspiracji, którzy najpierw w czasie okupacji niemieckiej walczyli w szeregach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych z Niemcami. Po wojnie podjęli walkę z sowieckim okupantem i reżimem komunistycznym. Ci, którzy walczyli o wolność w latach 1939-45, przez kolejne 45 lat przez komunistyczną propagandę nazywani byli bandytami i faszystami. W jaki sposób na terenie Polski obchodzone jest to święto? O tym nasi reporterzy. W 81 miastach na terenie całej Polski odbędzie się bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym 1963 metry. Tyle przebiegł do uczestnicy. Główne uroczystości odbędą się na placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie wraz z apelem poległych o godzinie 17. W Warszawie o godzinie 11 wyruszyła rowerowa masa krytyczna pamięci żołnierzy wyklętych a w klubie Palladium na koncercie Panny Wyklęte o 19.30 zaśpiewają m.in. Kasia Kowalska i Halina Młynkowa. Nocą uciekam na karku, już czuję ich oddech. Krąg się zacieśnia, obława wciąż trwa. Tropią zajadle i wściekle, próbując niezłomnych. Wyrwać daremnie z historii. W kilkunastu miastach, m.in. w Łodzi, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa od 3 do 31 marca będzie można obejrzeć ogólnopolską prezentację wystawy IPN. Milcząc wołają. Do obchodów święta przyłączył się również Żgu. Zapraszamy na relację z tego wydarzenia do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Żgowie. Żgowska Młodzież Patriotyczna przygotowała pokaz słowno-muzyczny na temat żołnierzy wyklętych. Co zobaczymy? Zobaczymy pokaz słowno-muzyczny, który jest podzielony na część multimedialną, prezentację i na część słowną, gdzie mówimy wiersze i gdzie możemy posłuchać o tym, jak żyli kiedyś ludzie, co takiego zdziałali, dlaczego powinniśmy o nich pamiętać i dlaczego byli wielkimi Polakami. Przedstawiliśmy również sylwetki kilkunastu bohaterów, w tym na przykład Pileckiego, Inki, Puga. Kto przygotował prezentację? Prezentację przygotował pan Zbigniew Wapszko. Nazwisko. Milecki. Imię. Witam. Syn. Juliana Jutniki. Na tajemnicy urodzenia. Nic. Mówisz o Oszukani, porzuceni, nieugięci, opluwani, poniżeni i wyklęci. Pozbawili swoich domów, swojej ziemi. Poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić. Lecz ich los dawno sprzedano potajemnie. 
Razem z tymi wrzuconymi w obcą ziemię. Razem z całą inspiracją i narodem. Oddał aneks podpisany mimochodem. Żołnierze tych lentyni zwykły się nazywać żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu niczym burza stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, oni, wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. Za koniec zbrojnego oporu żołnierzy wyklętych uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lary. Józef Franczak został zastrzelony 21 października 1963 roku o godzinie 15.40. 17 marca 2008 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał pośmiertnie Józefowi Franczakowi krzyż komandorski z gwiazdą orderu odrodzenia Polski. Lutego 2011 roku uchwalono ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli na wieczną wartę. Od lat pukali do drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swoim synom. Przez lata odpowiedzią była cisza. Rotmistrz Witold Pilecki, jeden z organizatorów Tajnej Armii Polskiej, która weszła później w skład w Związku Walki Zbrojnej. Więzień i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, do którego dostał się dobrowolnie, aby przekazywać medzułki o pomijących w obozie warunkach do Komendy Głównej Armii Krajowej. A gdy Niemcy znieśli zbiorowo odpowiedzialność za ucieczki, sam zaczęli organizować, by w końcu uciec. W maju 1947 roku został aresztowany przez Kubą Bezpieczeństwa. Torturowany bez nauczania. Poświęci to była i kraska. Został oskarżony m.in. o działalność wywiadowczą na rzecz rządu emigracyjnego. Został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 15 maja 1948 roku. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To ostatnie słowa Inki. Danuta siedzi główna, pseudonim Inka, Urodziła się 3 września 1928 roku w Szczeminie. Była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W wieku 17 lat została skazana na śmierć przez komunistyczny sąd i stracona. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku. Działalność Inki i jej towarzyszy z 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej zmierzała do odzyskania niepodległego bytu państwa polskiego. Nie dajmy zginąć poległy. Pamięć przekaże chyba obu wytarty profil rzymskich mowy. Żołnierze Armii Krajowej i NSZ zawsze byli wierni ojczyźnie. Do końca walczyli o wolną Polskę zgodnie ze słowami przysięgi. Przysięga Panu Bogu wierności Polsce trwać, na mej ojczyzny progu w walecznym przyku stać. 
za sztandar cześci prawa, ochoczo ruszać bój. Ja każę mi ustawa i honor każe mój, wypełniać wlot rozkazy, tajemnic wojska strzec. Jak żołnierz żyć bez skazy, gdy trzeba mężnie lec. Zachować tajemnicę, nie zdradzać braci swych, w potrzebie paść z ofiarą za ojczyznę i wiarę. Przysięgi tu złożonej dotrzymać, abym mógł na krzyżu umęczony, tak mi dopomóż Bóg. Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych będą trwały dziś, a w wielu miejscach w Polsce nawet do końca marca. Oddajmy hołd bohaterom niezłomnym, jeszcze niedawno skazanym na zapomnienie. Cześć i chwała bohaterom! Dla RMG Zeszgowa mówiły Dobromiła Krajewska i Weronika Konopka.